সম্মানিত দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সামনে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে আজকে হাজির হলাম সেটি হলো ব্রাশ কাটার হোন্ডা ব্র্যান্ডের জি এক্স থার্টি ফাইভ তো আমরা মেশিনটি আজকে আনবক্স করে দেখাবো এবং এ টু জেড সেট আপ করে দেখাবো যে মেশিনটি কীভাবে চালাতে হয় এবং কোন ব্লেড দিয়ে কী ধরনের কাজ করা হয় হলো এরকম একটা রাউন্ড প্লেট থাকবে রাখুন স্যার এটা হলো টুল বক্স যেটা দিয়ে আপনার মেশিনটা খোলা লাগা এটু জেট এটা হলো আপনার ট্রিমার যেটা দিয়ে দূর বাকাশ কাটবেন আমাদের মেন ইঞ্জিন এই ইঞ্জিন এই যে দেখুন ফোর স্ট্রোক লেখা হোন্ডা ব্র্যান্ড এই যে হোন্ডা ঠিক আছে এখন ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের দুইটা নিয়ম আছে একটা হলো আপনার মোবিল চেম্বার এবং তেলের চেম্বার আলাদা এই হলো আমাদের মোবিল চেম্বার হলো না তারপরে এটা হলো মোবিল চেম্বার এই দিক দিয়ে মোবিল দিবেন আর ওইটা হলো তেলের চেম্বার এই হলো তেলের চেম্বার আচ্ছা মেশিনের বিস্তারিত নিয়ে আমি একটু পরে আবার আসতেছি তা আমরা এখন মেশিনের সাথে যে হ্যান্ডেল বা স্টিক থাকে ওই স্টিকটা নিয়ে আমরা এখন দেখাবো কি আছে এটার মধ্যে এটার মধ্যে দুটো জিনিস পাবেন আপনি একটা হলো স্টিক আর একটা হলো ফ্লেক্সিবল কেবল এই যে একটা স্টিক হলো ফ্লেক্সিবল কেবল এখন এই দুটো জিনিস আমরা অ্যাডজাস্ট করে ইঞ্জিনের সাথে দেখাবো যে কীভাবে এগুলো সেট আপ করতে হবে এত জেট এরকম একটা টুল বক্স পাবেন টুল বক্সের মধ্যে বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজগুলো পাবেন এই যে এটা হলো আপনার স্টার্ট এলএলই এই হলো আমাদের ইঞ্জিন সর্বপ্রথম করবেন কি এখানে একটা নাট আছে এই নাটটা খুলতে হবে এই নাটটা খোলার পর এ হলো ফ্লেক্সিবল কেবল বা ফ্লেক্সিবল রড এটার ভিতরে কিন্তু আরেকটা ফ্লেক্সিবল রডের ভিতরে একটা স্প্রিং আছে দেখেন এই যে স্প্রিং ঠিক আছে আচ্ছা ব্যাপারটা খোলো কাগজটা দুই মাখা মাথায় ফ্লেক্সিবল কেবলের দেখেন এই যে ভিতরে একটা স্প্রিং আছে এই যে স্প্রিং ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনাকে দেখতে হবে ফ্লেক্সিবল কেবলের দুইটা মাথা বুঝো যেখানে যে মাথাটার মধ্যে ছিদ্র আছে এই যে এই যে ছিদ্র এই ছিদ্রটা থাকবে ইঞ্জিনের পাশে এই যে এখানে ঠিক আছে ইঞ্জিনের পাশে থাকবে ছিদ্রটা আচ্ছা এখন অপোজিট যে পাশে যে কেবলটা আছে এই কেবলটা এই স্টিকের সাথে সবার আগে লাগাবেন আচ্ছা স্টিকের ভিতরে একটা এক্সেল আছে দেখেন এই যে এক্সেল এই যে দেখা যাচ্ছে এক্সেলটা হ্যাঁ তো ওই এক্সেলের ভিতরে এই ফ্লেক্সিবল কেবলের স্প্রিংটা ঢুকবে এই মাথাটা ঢুকবে ঢোক হ্যাঁ এটা ঢোকানোর পর বা লাগানোর পর অটোমেটিকলি দেখবেন এটার মধ্যে একটি ঘাট আছে ঘাটটা ওই নাটের ঘাটের সাথে মিলে যাবে এই যে মিলে গেছে এখন আপনারা করবেন কি নাটটা টাইট দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। আচ্ছা এটা লাগানোর পর এখন আমাদের এখানে যে দেখেন একটা স্প্রিং আছে এখানে টান দাও আর এটা একটা লক আছে হ্যাঁ এই স্প্রিংটা টান দেওয়ার পরে এই লকটা ওইটার মধ্যে গিয়ে লাগবে আর এই স্প্রিংয়ের ভিতরে টান দাও এই যে স্প্রিংটা লেগে গেছে দেখছেন এই যে স্প্রিংটা এটার ভিতরে লাগবে হ্যাঁ আর এই লকটা এই লকের সাথে লাগবে এই লকটা এই লকটা এই লকের সাথে লাগবে হুম লাগাও এই যে এই যেতে লেগে গেল আমাদের ইঞ্জিন কিন্তু সেট আপ হয়ে গেছে দেখেন আচ্ছা এখানে অ্যাক্সেলেটার এখানে এই ইঞ্জিন থেকে তিনটা তার আসছে মোটামুটি একটা কালো আর দুইটা হইলো আপনার অফ সুইচের তার হ্যাঁ তো একটা হইলো 
एक्सिलेटर तार ये एक्सिलेटर तार ये एक्सिलेटर तार टा ये कर मूलत यह तीन टार ही एक भर दिए ढुकाम ढुका इनका तार ढूंढने पर ऐसे देखें एक्सेलेटर जी तार टास से इटा इखने लगाते होंगे इटा किबा में लगावा नहीं जी देखा तो इखने एक टा घाटा से देखें ऐसे वो ऐसे वो ही माता है ये शुंदर करे इबा में टांदन ऐसे देखें ऐसे मोटा मोटी बाबे एक्सेलेटर तार टा लगे लगे वाला हम रा एक बार इटो इलो ऑफसुइस � आर एक टा प्लास्टिक बोरो, छोटो टा शायद बोरो डा कनेक्शन होगे ऐजे, अब आर एक आर एक टा प्लास्टिक का से बोरो, आर एक टा प्लास्टिक छोटो, माने छोटो टा बोरो टा, हाँ हाँ छोटो टा, ऐखने छोटो बोरो, बोरो छोटो एडजस्ट होगे, हाँ तो आमादे इट हलो ऑफसीज आता, इस स्विच टा ऑफसीज की बाबे कास करे अखौन आपने जोखौन इंजीनियर स्टार्ट दी बेन, हम्म, तो खौन ये जे एक्सेलेटर जेटा आसे, ये जे एक्सेलेटर, ये एक्सेलेटर टेकन देखन एल माने लोटे आसे, माने एक दो मीम ने आसे देखे, एक दो मीम ने आसे, आपने जोखौन इंजीनियर स्टार्ट दी बेन, तो खौन एक्सेलेटर टा लोटे रखे इंजीनियर स्टार अबांग शामने जी ब्लेड बार टीम आर जाई था को आस्था सी बोटे से रोगे आर अपना रा मोलो तो बाबे ये एक्सेलेटर टा फुल दी बंदा फुल दिले अपना नो तुनी जीन फुल दे दे और कारणे नो तुनी जीन था कर कारणे अपना जेकोनु मोड ते रिंग पेस्टन फाइशाज़ लगानो मूलांश है। जो कोई एक टा हैंडल बार थक भी हैंडल बार टा आपने ऐसा ना लगा भी। आपना इच्छा मतो माने आपने जो तो टुको शेप नहीं हमने रखते बारे बागास करते बारे में उतो टुको दूर तक लगा भी। एक दो डनाट कोल भी। दो डनाट कोलर पर अपने दूसरा पार्ट आला थोड़े देंगे। हम्म हम्म। एक बार लगाओ। जब हम तेरे हैंडल वाला का नुपुर है शेष ऐसे हम तेरे हैंडल लगाने से एक नाम रहा ट्रिमेटल लगाई देखा बुकी पे भी ट्रिमेटल लगाई तो है इधर तो बगा करते हैं सबसे प्रथम आपने क्या करते होंगे कि ऐसा ना एक टा लॉक आस है ऐसे देखें अपना ऐसा ना एक टा लॉक आस है लॉक दो लॉक के बीते एक टा एलिंग दें हाँ एलिंग दिया चाप दो दौड़ते होंगे ऐसा ना जाते ए ए ए लॉक टा ना सूटे हम्म चाप दो दो दौड़े एक बार अपने नाट ठक उन था हुए और उल्टा पैसा नाट है टाइम देखकर ट्रांस कर ले अपने कोल में और बाम देखकर ट्रांस कर ले लाग में एक ना एक टा भी बिशो फॉलो कर बन ए जे जी निश्चित कोले फॉलो बन अच्छा एयरपोर्ट एक टा जिन्हें देखें लोक टा चारों एक ना अच्छा एक ना एक टा जिन्हें अपना तेरे को देखा 
এখানে এই যে একটা লক আছে হ্যাঁ এই লকটা কিন্তু এই গার্ডের সাথে লাগ মিলতে হবে এই যে দেখেন এখানে একটা গার্ড আছে হ্যাঁ এই যে এখানে একটা এই গার্ডটা আর ওই গার্ড সেম হতে হবে লাগাও এই যে দেখেন ঠিক আছে এখন লক করেন এখন আপনার লক এখন এই যে দুর্বা গাছ কাটার যে ট্রিমারটা আছে এই ট্রিমারটা লাগান এখানে শুধু হাত দিয়ে লাগালেই হবে এখানে আর কোনো নাটের দরকার পড়বে না বাম পাশে থাপ দিলে লেগে যাবে আচ্ছা এখন আমাদের ট্রিমার লাগানো শেষ ঠিক আছে এই ট্রিমারটা দিয়ে দুর্বা গাছ কীভাবে কাটতে হয় এখন আমরা আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে এভাবে খুলবেন এখন আমরা দেখাবো আগের মতো সিস্টেম যেভাবে আপনার এলেঙ্গি দিয়ে লক করে লাগাইতে হবে ঠিক সেমভাবে আপনি এই এলেঙ্গি দিয়ে লক করতে হবে লক করার পর আপনার ডান দিকে টার্ন করলে এই যে খুলে গেল ট্রিমার এই যে আপনার ট্রিমার খুলে গেল আচ্ছা এখন ট্রিমার খোলার পর আপনার যদি রাউন্ড ব্লেড সেট করি হ্যাঁ তবে মাঝখানে একটা কথা হলো আপনার এই ট্রিমার কাটতে কাটতে যখন সুতা শেষ হয়ে যাবে সুতা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি এই ট্রিমার সুতা চেঞ্জ করতে পারবেন বা রিফিল করতে পারবেন তো এরকম আমাদের আলাদা এক্সট্রা আপনার সুতার কয়েল পাওয়া যায় হ্যাঁ প্রায় আধা কেজির মতো পঞ্চাশ গ্রাম কম থাকে এক কাউন্ট আর কি হ্যাঁ এটা রিফিল এবং এটা কীভাবে রিফিল করবেন এটা আমরা ভিডিওর শেষে দেখাবো তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি কীভাবে এখানে রাউন্ড ব্লেডটা আমরা সেট করব আচ্ছা রাউন্ড ব্লেড সেট করার মুহূর্তেও কিন্তু আপনাকে ওই যে লকটা দিলাম আমরা ওই লক আপনাকে আবার দিতে হবে লকটা দেওয়ার পর একটা একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে লকটা দেওয়ার পর একটা জিনিস খেয়াল করবেন লকটা কিন্তু ছাড়া যাবে না বা আপনার ইয়ে করা যাবে না রাউন্ড ব্লেডটা একটা জিনিস রাউন্ড ব্লেডের একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করবেন এখানে দেখেন একটা এরু চিহ্ন আছে এই এরু চিহ্নটা রাউন্ড এরি চিহ্নটা রাউন্ড ব্লেডের নিচের অংশ থাকবে এই যে দেখেন নিচে আবার আবার ঘোরাও আবার আবার এই যে এরু চিহ্ন হ্যাঁ এরু চিহ্নটা আপনার নিচের অংশে থাকবে এখন লাগাও এই যেভাবে লাগবে এখন আপনার একটা জিনিস ফলো করতে হবে আপনি যখন এই ব্লেডটা লাগালেন হ্যাঁ ব্লেডটা লাগানোর মুহূর্তে কিন্তু এই যে জিনিসটা আছে এটা আপনার উনিশ বিশ হওয়া যাবে না যে এরকম অ্যাঙ্গেল হওয়া যাবে না এরকম অ্যাঙ্গেল হলে আপনার ভাইব্রেশন করবে মেশিন হ্যাঁ হ্যান্ডেল ভাইব্রেশন করবে একদম ঘাটে ঘাটে লাগতে হবে দাও আচ্ছা দেখেন একদম সমান আছে ঘাটে ঘাটে লাগানো আছে তো আরেকটা জিনিস করতে হবে কি আপনার এখানে যে আমরা এলিঙ্গি দিয়ে ধরছি এই যে দেখেন এই এলিঙ্গিটা কিন্তু সারা যাবে না হ্যাঁ এখন লক দাও এই যে এরকম একটা লক থাকবে লকটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তারপরে ওই এই যে এরকম পাতলা টিন থাকবে টিনটা দিয়ে দিবেন তারপরে নাট আর এটা যেহেতু উল্টা পেছে নাট সেহেতু ডাইন দিকে ডান দিকে খুলবে বাম দিকে লাগবে এই যে দেখেন তখন ওই যে এলিঙ্গিটা ধরে রাখতে হবে ধরে রেখে এটা এভাবে টাইট দিবেন এই যে টাইট হয়ে গেল তখন আপনার এটা যখন টাইট হবে তখন আপনার নিচের যে এলিঙ্গি দিয়ে আমরা লক করে রাখছিলাম এটা লকটা খুলে ফেলবেন এই যে লক এই যে যে আমাদের একদম দেখেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে একটু ঘোরাও তো এই যে আমাদের ব্লেড করতেছে আচ্ছা এখন রাউন্ড ব্লেডটা যখন আপনি খুলবেন আবার সে মাগের মতো ওই যে লক করছিলাম আমরা এই যে এই যে লক এই লকের মধ্যে এলিঙ্গিটা দিতে হবে দিয়ে ধরতে হবে ধরে আপনার এই যে স্টার দিয়ে ডান দিকে ট্রান করতে হবে ডান দিকে ট্রান করলে এই যে খুলে গেছে দেখেন এই যে এই যে খুলে গেছে ঠিক আছে এই হলো অবস্থা এর ব্লেড লাগানো হয়েছে আচ্ছা ব্লেড লাগানোর পর আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন এখানে একটা সাপোর্টার থাকে আপনি ইচ্ছে করলে লাগাইতে পারেন নাও লাগাইতে পারেন ঠিক আছে আমরা এই সাপোর্টারটা লাগিয়ে দেখাই দিই তারপর
এভাবে সাপোর্টারটা আপনারা ইচ্ছা করলে লাগাইতে পারবেন নাও লাগাইতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা তবে লাগানোটাই বেটার আর যখন ট্রিমার চালাবেন তখন লাগাবেন না ওটা এটা লেগে গেল আমাদের আপনি ইচ্ছা করলে আগেও আগায়ও দিতে পারবেন পিছায়ও দিতে পারবেন এই যে আমাদের সম্পূর্ণ একদম এ টু জেড সেট আপ মেশিনের তো এখন আমরা ইঞ্জিনটা কিভাবে স্টার্ট দেব এখন প্রথম অবস্থায় করব আমরা এখানে যে মোবিল চেম্বার আছে মিনিমাম আপনার এক থেকে দেড়শো গ্রাম মোবিল দিতে হবে ঠিক আছে আর মোবিলের যে চেম্বারের যে এখানে দেখেন যে এই যে এটার উপরে আপনার মিনিমাম মোবিল থাকতে হবে হ্যাঁ লাগাও মোবিল আর মিনিমাম পনেরো ঘন্টা চলার পর পর মোবিল চেঞ্জ করে নেবেন এই হলো মোবিল চেম্বার ফোস্টুক ইঞ্জিনের নিয়ম হলো তেলের চেম্বার এবং মোবিল চেম্বার আলাদা আলাদা থাকবে আর সেটা হলো ফুয়েল চেম্বার এই যে দেখেন ফুয়েল চেম্বার আচ্ছা এটার মধ্যে মিনিমাম এক লিটার চেয়ে একটু কম অক্টেন বা পেট্রোল ঢুকবে হ্যাঁ আচ্ছা আপনার মোবিল আর অক্টেন বা পেট্রোল ঢুকানোর পর আপনার একটা জিনিস দেখতে হবে এখানে তেলের দুইটা লাইন আছে একটা হলো ইনপুট লাইন আর একটা আউটপুট লাইন এটা হলো কার্বোরেটর এটা হলো কার্বোরেটর আপনার এটা তেলের ট্যাঙ্ক থেকে কার্বোরেটরে যায় সাদা পাইপ দিয়ে হ্যাঁ আর আউট হয় আপনার হলুদ পাইপ দিয়ে তো এখানে দুইটা তেলের লাইন একটা হলো ইনপুট আর একটা হলো আউটপুট আউটপুট হলো হলুদ আর ইনপুট হলো আপনার সাদা আচ্ছা এটা হলো কার্বোরেটর আচ্ছা সাদা এবং হলুদ পাইপের পিছনে একটা প্লাস্টিকের পোশাপ বার আছে দেখেন পোশাপ বার আচ্ছা এখানে যে এই যে প্লাস্টিক দেখেন ঠিক আছে ওই যে পোশাপ বার আপনার আঙ্গুলের আমার এটা দুইটা দুইটা পাইপের ফাঁক দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে তেল এবং মোবিল ঢুকানোর পর পোশাপ বার আপনার এখানে দেখবেন এই যে পোশাপ বারটা এই পোশাপ বার পুশ করবেন পোশাপ বারে পুশ করার পর এইরকম একটা আওয়াজ হবে বেশ কয়েকবার পুশ দেওয়ার পর আপনার তেলটা ইনপুট হবে এটা দিয়ে আউটপুট হবে এটা দিয়ে আচ্ছা দেখবেন দুটোর মধ্যে তেল ঢুকছে আচ্ছা দুটোর মধ্যে তখন তেল ঢুকে ঢুকানোর পর আপনার এই যে একটা চোখ আছে দেখেন চোখ এই চোখটা উপরে রাখবেন প্রথম অবস্থায় আচ্ছা চোখটা উপরে রাখার পর আপনার এই যে কিকবার আছে ঠিক আছে এই কিকবারটা দিয়ে আপনার একটা বা দুইটা টান দিলে একটা স্টার্টের মতো আওয়াজ হবে স্টার্টের মতো আওয়াজ হবে একটা বা দুইটা টান দিলে স্টার্টের মতো আওয়াজ হবে পরবর্তীতে এই চোখটা আবার নিচে নামাই দিবেন নিচে নামাই দিয়া আপনার এটা কিক দিবেন একটা বা দুইটা কিক দিলে সাথে সাথে স্টার্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন যখন ইঞ্জিন স্টার্টটা হবে আর ইঞ্জিন স্টার্টের আগে আর একটা জিনিস ফলো করবেন আপনি এখানে যে আমাদের যে অ্যাক্সেলেটার আছে এই যে অ্যাক্সেলেটারটা অ্যাক্সেলেটারটা একদম লোতে রাখবেন হুম একদম লোতে রাখবেন একদম লোতে আর যখন ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যাবে কাঁধে নেওয়ার পর আস্তে আস্তে এই অ্যাক্সেলেটারটা বাড়িয়ে দিবেন কিন্তু একদম ফুল অ্যাক্সেলেটার দিবেন না ফুল অ্যাক্সেলেটার দিলে রিং টিস্টনে সমস্যা হবে আবার বারবার বলতেছি আপনাকে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার সময় অবশ্যই লোতে রাখবেন লোতে রাখার পর এর পরবর্তীতে আপনার যখন আপনার পনেরো থেকে বিশ দিন আপনার ইঞ্জিন বা মেশিন চালানোর হয় নাই পরবর্তীতে আবার চালাতে চাচ্ছেন তাহলে হবে কি করবেন কি আবার প্রথম অবস্থায় এই যে আপনার এখানে যে পোশাপ বার আছে প্লাস্টিকে এই পোশাপ বারে পুশ করবেন আট দশটা পুশ করার পর পরবর্তীতে আপনার এই চোখটা উপর ওঠাই দিবেন উপর ওঠাই দিয়ে একটা কিক দিবেন একটা বা দুইটা কিক দিবেন স্টার্ট নিলে আপনার এমনিতেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে বাদে আগে যে স্টার্ট নিছে তখন অফ সুইচে চাপ দিয়ে স্টার্ট অফ করে দিবেন দিয়ে এই চোখটা নিচে নামাই দিয়ে আবার স্টার্ট দেবেন তখন আপনি মেশিন চালানো চালাইতে পারবেন তখন পিঠে ইঞ্জিন উঠিয়ে আপনি আপনার কাজ রীতিমতো করতে পারবেন আর অফ সুইচ তো আমরা সামনে অ্যাক্সেলারেটারের সাথে যে লাল সুইচটা আছে ওটাতে চাপ দিলে ইঞ্জিন অফ হয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এরকম আরও পরবর্তীতে ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন